Paul Jude. If you come here and it gives you prices that you don't like, call me. <laughs> Jude, tell us. Um, ladies and gentlemen, um, I will forgive the MCs. If Mr. Eric had spoken before me, I would have vetoed any of their coming here to MC any occasion. Because I have been looking forward to honoring this distinguished, extraordinary human being, son of Africa. But before I move forward, I would like to welcome Dr. Mrs. Wami. Is she in the house, please? Can you come up here, please? And Martha, can you join her? Uh, the Nyambi Foundation is an organization, an institution that is supporting and helping children in Africa orphaned by HIV and AIDS. I call Dr. Mrs. Wami here because she happened to be the president and CEO of Nelson Solution. She is doing wonderful for African kids. And she has been supporting and sponsoring the Nyambi Foundation. Ladies and gentlemen, all of you, you know how the world looks. You know the structure of Africa. When God created the world, if you look at the structure of Africa, it looks like a question mark. Do you doubt it? God created Africa and the structure looks like a question mark simply because God foresaw that Africa has a lot of problems, especially the neglect of kids, children. People give birth to children and they don't know why they are giving birth to kids. In my life, there is one distinct personality that I have met. I think, in the presence of Mr. Eric Chinji, is the first answer or solution to that question mark that Africa has. Mr. Chinji is Africa's son because he is the first person I know personally. We have heads of state presidents in Africa. They are about themselves. But this gentleman here is selfless because whatever he does for African kids is coming from his heart. I will take you guys down the melody lane. In 1985, I was a student of Cast family. Colette, popularly known as me. Ladies and gentlemen, Politicians say they have learned and they have grown and they will not make mistakes anymore. Here, here, here. Thank you. They say, you know, generally they say when you are born, as you grow older, you become wise. But I'm here to tell you that some people are born fundamentally with a good heart. And this is coming from the heart. If anybody came up today and said anything, thinking that he was just saying to please this crowd, I am here to tell you that what you said about your Eric is true. He is genuinely, genuinely, a nice person. I was not privileged, you know, to share in his largesse when I was growing up. You know, because by the time I came of age, you know, he had left. But honestly, I thought that if I don't say this year, I will not, you know, leave this place a happy person. We have this cousin whose parents are of, you know, limited means. After graduating high school, his parents could not afford him going to Yaoundé. Then Yaoundé was the only university in Cameroon. We didn't have Boya yet. But this guy sneaked out of the house. He only heard that he had a distant cousin named 
Ya Eric, change in Yaoundé. He sneaked out of the house, went to Yaoundé, and introduced himself to this elder brother. Honestly, Ya Eric took him in, and the rest was history. Where? Where do we find such people? I come from a country where if you make it, you want to secure your environment. You don't want any other person to join you. But I'm here to tell you, ladies and gentlemen, that this brother inspires me. This world, this life, is nothing if you cannot give back to your community, to your people, those you know, those you don't know. The Eric epitomizes that. And we are here to tell you, big brother, let nothing, nothing ever dissuade you from being that fundamental person that you are. Only God alone will reward you.
Bonsoir, grand frère Eric, quel honneur, quel plaisir, mais dommage, vous partez, vous nous quittez. Après, je crois, 20 ans aux États-Unis ou 22 ans, vous avez décidé comme ça de nous quitter, mais bon, c'est pour le meilleur. Déjà, congratulez Sean pour euh, la prestation à Londres, mais si vous voulez parler à nos éditeurs qui suivent depuis le Cameroun, hein, après mon appui TV, vous leur dites quoi Enfin, d'abord, merci beaucoup pour... Euh c'est la première fois que je fais une interview dans une, dans une telle ambiance, mais je crois que c'est une ambiance de gaieté euh, qui marque euh, aussi, n'est-ce pas, euh, mes 20 ans passés euh, aux États-Unis et puis euh, ce départ qui m'amène vers l'Afrique et pour, surtout pour l'Afrique. Je suis en train d'aller à Londres pour euh, rejoindre la fondation Mo Ibrahim. Euh, et travailler uniquement sur l'Afrique, sur les questions de gouvernance sur le continent. Donc, euh, euh, ça me réjouit que les Africains qui sont aux États-Unis, mes collègues qui sont à la Banque mondiale et au FMI avec moi, ont trouvé nécessaire, n'est-ce pas, de, de marquer ce départ avec un tel événement. C'est extraordinaire. Oui, mais Eric, je sais qu'il y a beaucoup qui ne vous ont pas vu, hein depuis que vous avez quitté la CRTV euh, au Cameroun, comme ça en direct, à la Banque mondiale, ils n'ont pas eu l'occasion de vous voir dans les médias. Beaucoup se demandent, est-ce que c'est vraiment Eric Chinje L'homme, il a pris un coup, hein euh, Oui, évidemment, avec la barbe euh, euh, complètement blanche aujourd'hui, mais ben, heureusement que les cheveux sont encore noirs. Mais écoutez, hein, euh, le temps passe, ça fait 20 ans, je... Je, 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 D'ici peu, j'aurai mes 60 ans euh, dans quelques années. Et moi, je trouve que euh, euh, je continue à remercier Dieu, n'est-ce pas, non seulement pour euh, m'avoir donné la possibilité de, de vivre aussi longtemps, parce que, il hein, faut, faut le dire, hein, euh, ouais, beaucoup, sont, beaucoup de mes collègues sont partis avant moi. Euh, mes collègues, oui, Senge, euh, euh, Akwanka John de Port. Et si vous me tout ça, voilà. Donc, euh, Luca Nanga, oui, euh, Rémi Minko et, et, et autres. Donc, je remercie Dieu tous les jours hein, de m'avoir donné vie et surtout la possibilité d'apporter, d'apporter quelque chose. Dieu m'a, euh, je me considère comme un instrument entre les mains de Dieu et je crois que il m'a, il m'a donné la possibilité donc de, de toucher les vies en Afrique. 
d'influencer le cours de l'histoire de l'Afrique. Et je, 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 je remercie de tous les jours. Et je continue à, tant que qui me donne vie, je continue à œuvrer pour une meilleure Afrique, pour un avenir plus radieux pour les enfants africains. Et c'est, je crois que si je quitte la Banque mondiale aujourd'hui, c'est parce que je trouve que euh, la Fondation Mo Ibrahim me permet, me donne, n'est-ce pas, euh, euh, me donne la possibilité de faire encore plus pour notre continent que, que ici à la Banque mondiale. Donc, euh, une fois de plus, euh, je suis prêt, content et, 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 et prêt, n'est-ce pas, à aborder ce, ce nouveau euh, euh, passage dans ma vie. Eric, je sais que je vais vous poser une question qui ne va pas être gaie, mais c'est une question que je tiens à poser parce que ça a été toujours dans les dires des coulisses, les racontages du quartier. Les gens ont laissé dire que Eric Tchindia est parti du Cameroun après le discours avec le président Paul Biya, parce qu'il a dit un coup de tête comme ça, Eric Tchindia disparaît. Est-ce que vous confirmez la rumeur aujourd'hui ou pas C'est pour donner un peu une paix de cœur à ceux qui ont toujours parlé de ça. Eric Tchindia est parti du Cameroun, pourquoi Oui, non, euh, je suis parti, euh, une, euh, trois mois, je n'ai jamais voulu quitter le Cameroun. Je n'ai jamais voulu quitter le Cameroun. En fait, chaque fois que j'ai voulu rentrer au pays, il y a eu quelque chose qui m'a empêché de le faire. Donc j'imagine que c'est une fois de plus la main de Dieu. Mais euh, s'agissant donc de mon départ du Cameroun, il faut le dire que depuis que je suis parti, je, 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 ouais, il y a eu beaucoup de rumeurs, mais je continue à travailler avec les membres du gouvernement. Euh, dans certains de mes projets, j'ai euh, demandé l'intervention du président de la République et il n'a pas hésité à le faire. Il n'a pas hésité à le faire. Donc je suis en très bon terme, même si je n'ai pas vu le président depuis mon départ, je crois que je suis en très bon terme aussi bien avec lui qu'avec les dirigeants de, nos pays, de notre pays, que ce soit les dirigeants dans le monde des affaires, les dirigeants dans le monde culturel, les dirigeants dans le monde académique. J'essaie d'entretenir des meilleurs rapports possibles avec ceux qui nous dirigent, parce que c'est important. Et je n'ai pas le temps de... de on n'a pas beaucoup de temps dans cette vie, hein pour euh, passer le temps à se plaindre et tout ça. Non, moi, je ne suis pas de ceux-là. Je... J'ai juste voulu de, euh, satisfaire un peu la curiosité de ceux qui ont toujours murmuré dans les coulisses, comme j'ai eu la chance de vous avoir. C'est vrai, Eric, quand même, que je vais dire que vous êtes une inspiration pour beaucoup d'entre nous. Hein. Moi, j'étais encore très jeune quand vous vous êtes passé à la CATV. J'étais juste une gamine, mais j'ai été inspirée par vous par Denise et Poté. Et si aujourd'hui j'ai choisi la voie du journalisme, vous êtes un peu mes idoles. Et je vous remercie personnellement parce que je vous ai rencontré aux états unis Dès que je me suis présenté, très vite, vous m'avez pris par la main. Et je vais dire ici que vous m'avez séquestré lors du passage à Jambes au Cameroun en décembre. Merci pour le ride. Vous avez, vous avez été rassuré que je suis arrivé à, dans de bonnes conditions à la maison parce, parce que j'étais presque abandonné au palais de congrès et vous avez pris la responsabilité de me conduire Jusqu'à la maison à Bié, merci. merci. Merci beaucoup. Eric. Non, écoute, ma chère, écoute, euh, ce travail, ce travail que tu es en train de faire, moi, je, je suis convaincu que la presse, les médias, avec un peu plus de sens de responsabilité, avec un peu plus de travail approfondi, nous, nous pouvons sauver l'Afrique. Oui. C'est à nous de sauver l'Afrique. Oui. Et moi, j'apprécie énormément ton dynamisme, merci. Ton, ton engagement. Hein? Et, et, et le travail que tu fais de manière générale pour informer, pour convaincre. Donc toutes mes félicitations, mais tous mes encouragements surtout. Et si jamais, si jamais il y a quelque chose que je puisse faire pour, pour t'aider à, à, à aller de l'avant, n'hésite surtout pas. Ouais, okay. Merci beaucoup. Merci, merci. Mais Eric, on a été un peu chiche. Je te donne deux minutes de parler aux auditeurs en anglais, brièvement. I, you know, I, I'm, I'm grateful for the goodbye, uh, uh, the event we are in tonight. You can hear the music around us, uh, where Cameroonians have come together in great numbers to just say goodbye to me, because I'm leaving the United States to go to the United Kingdom. Uh, but as I, as I said, the, ho the, the, the reason for doing this is to, is to allow me to make a better contribution to Africa. And I believe, as I was saying, that it is through the media that we can begin to touch lives, 
begin to make a difference, begin to change Africa. And that's the whole point. I'm going, uh, I'm going away from here because I believe that uh, the, the, the platform that the Moe Brand Foundation affords me will allow me to uh, you know, make a real difference, to contribute to making a real difference in the lives of Africans. So uh, I'm grateful. I'm grateful to God for giving me the chance to be able to do it. And I thank you all. This is where I start. <laughs> Kwaheri, oh my goodness, I'm already saying Kwaheri to you. I didn't know that we would say, so, we'll say goodbye so soon. Eric, I'm joining you from the Sunshine State of Florida to tell you how proud I am of you and to wish you well at the Mo Abraham Foundation. I remember fondly the days in Dwala and Yaoundé when we talked about the changes we would like to make in Africa. Eric, you've kept your word with grace, humility, dignity, and style. I met you, I think, on about the first day when I first came to the bank. And I thought that day, as I thought today when we had lunch, we just a radiant man whom I was so glad to call a friend. We worked very closely in those early days on those uh, Story of the Month campaigns. And even then, our subject was Africa in the 21st century. We thank you for everything that you have done when you were as chair, when you as uh, vice chair of the World Bank Group IMF African Society. You contributed greatly to important landmarks such as the Business Forum, such as the liaison with Congressional Black Caucus on African issues. You have really. I don't want anybody to remember that Eric's party was the party where they made a lot of speeches. <laughs> they didn't have a party, so I'm going to make sure that there is a party. Um, so I would just say something to follow up on Judith, which is. Uh, for anyone here who was in Cameroon, please remember exactly what happened because we have this habit of writing history and immediately writing it with a pencil so we can use an eraser to wipe it up. But about CRTV, there was absolutely nothing that happened on television in Cameroon without Eric. Absolutely nothing. And they knew him on the news. But nobody knew the work that was done before the news was done, because that was part of his kitchen. They knew when they started Tam Tam Weekend, and people will remember he was on the set on that first edition, but they didn't know all the work that happened in the background, how he got held our hands and brought us to the front. They knew the work that late Ben Burke and Jobbins did with Sports Parade, but they did not know the great work that Eric put with Ben to get it to happen. They knew the work that Julius Wani did with the world this week, but nobody knew the work that Eric did in the background for that to happen. Akwanka and Joe Nifo rolled out my late brother, his tweet. So he rolled out uh, minute by minute, but the big work in the background was Eric. Robert Abuno, Emmanuel Jakai ran those uh, programs, and the big work in the background was Eric. The first, today we talk about the Nigerian movies, the first one that was done was done in Cameroon. Uh, the owner of this place, Jude Nyamdi uh, there, was one of the actors. Eric was the culprit, he made it happen. So, and when, when they did Telepodium, when Telepodium started, Eric had his hand in every single dish that was prepared at CRTV, except the occasional one which they said was an original idea, which turned out not to be very original. But Eric did the stuff. I want him absolutely recognized. I want us to give him a party. And so, let's go home. There's Subi within the coming. Subi. I'm taking you up to the northwest of Cameroon, where when the funds sit down as they are there, Juju shows up and does libation and tells our brother, have a and do good things because we trust him to be. Yes.